আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আমাদের বায়োফ্লক অনলাইন ট্রেনিং এর আরেকটা পর্ব এই পর্বে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব টেম্পারেচার সম্পর্কে টেম্পারেচার আমি যেখানে মাছ চাষ করি মালয়েশিয়াতে এখানে অতটা সমস্যা না কিন্তু ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তানে খুব বড় একটা সমস্যা তো টেম্পারেচার সম্পর্কে আজকে আপনাদেরকে কিছু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব যে টেম্পারেচার কত থাকা দরকার বায়োফ্লকের জন্য স্ট্যান্ডার্ড এবং টেম্পারেচারটা কিভাবে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি এই ব্যাপারে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব তো তার আগে বলে নেই আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের একটা টেলিগ্রাম গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে আপনারা অ্যাড হতে পারেন সেখানে অনেক লোক আছে ওখানে কোয়েশ্চেন এবং অ্যান্সার হয় আপনাদের কোনো সমস্যা হলে ওখানে কোয়েশ্চেন করলে ইনশাল্লাহ সলিউশন খুব দ্রুত পেয়ে যাবেন আশা করি ওখানে তিনটা গ্রুপ আছে বাংলা ইংলিশ এবং হিন্দি তো টেম্পারেচার টেম্পারেচার মানে তাপমাত্রা তাপমাত্রা সম্পর্কে সবাই মোটামুটি অবগত ঠিক আছে বায়োফ্লক ফ্রেশ ওয়াটার মাছের জন্য ফ্রেশ ওয়াটার টেম্পারেচার শুড বি ছাব্বিশ থেকে বত্রিশ এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড তাপমাত্রা বায়োফ্লক যদি মাছ চাষ করতে চান স্পেশালি সব ধরনের মাছ চাষের ক্ষেত্রে টেম্পারেচারটা ছাব্বিশ থেকে বত্রিশ হলে সবচেয়ে বেস্ট বাট আইডিয়াল টেম্পারেচার ফর ফ্রেশ ওয়াটার ইজ টোয়েন্টি যদি আপনি আঠাইশ টেম্পারেচারে রাখতে পারেন আপনার টেম্পারেচারটা সবচাইতে ভালো কাজ করে এবং সবচাইতে বেশি খায় মাসের গ্রোথও সবচেয়ে বেশি হয় এটার উপর একটা চার্ট আছে আমি ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আপনাদেরকে দেখাবো যে কোন টেম্পারেচারে মাছ কতটুকু খাওয়া খায় ঠিক আছে সো তাই সেই ক্ষেত্রে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আঠাইশ টেম্পারেচারটা সবচেয়ে ভালো যে আঠাইশ টেম্পারেচারে মাছের খাওয়া খাওয়ার পরিমাণটা খুব বেশি এবং খাওয়া যখন বেশি খায় অবভিয়াসলি মাছের গ্রোথটাও খুব বেশি হয় এটার উপর চার্ট আছে আমি আপনাদেরকে পরবর্তীতে দেখাবো ইনশাল্লাহ যেটা ফিডিং চ্যাপ্টারে ওকে সলিউশন ফর লো অ্যান্ড হাই টেম্পারেচার যদি টেম্পারেচারের যে সমস্যাটা এটার সলিউশনটা হইল ইউজ ইনডোর ফার্মিং আমরা যদি ইনডোর ফার্মিং করি সেটা হলো সবচেয়ে বড় সলিউশন এখন ইনডোর ফার্মিং আপনারা কেন করবেন ইনডোর ফার্মিং করলে সবচেয়ে ভালো হলো কারণ আপনি ইনডোর ফার্মিং যদি করেন তাহলে ইনডোর ফার্মিংয়ে টেম্পারেচারটাকে আমরা একটু মেনটেন করতে পারবো যদিও পুরোপুরি মেনটেন না করতে পারলেও কিছু মেনটেন করা যায় যেমন অবভিয়াসলি আপনি যখন শীতের সময় যদি বাইরের টেম্পারেচার যদি পনেরো ডিগ্রি থাকে অবভিয়াসলি আপনার ঘরের টেম্পারেচার কিন্তু পনেরো থাকে না ঘরে হয়তো বা সতেরো আঠারো এরকম বিশ এরকম থাকে সো চার পাঁচ ডিগ্রি অনেক সময় অনেক বেশি হেল্পফুল হয় সো সেই ক্ষেত্রে আপনি যখন টেম্পারেচারটাকে মেনটেন করার জন্য ইনডোর ফার্মিং করবেন সেক্ষেত্রে আলটিমেটলি আপনার টেম্পারেচারটা দেখা যাবে যে বাইরে থেকে ভিতরে মোটামুটি চার পাঁচ ডিগ্রি একটু হেরফের আছে কম বেশি আছে তারপর আপনি যদি টেম সবচেয়ে ভালো যেটা সেটা হলো আপনি যদি ঘরটা যদি আপনার বদ্ধ ঘর হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি ঘরের মধ্যে যে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেই টাইপের কুলার অথবা হিটার পাওয়া যায় এই টাইপের কোনো হিটার অথবা কুলার যদি ইউজ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি মনে হয় যে জিনিসটাকে মেনটেন করতে পারবেন তবে এটা অবশ্যই যখন আপনি কমার্শিয়ালি করবেন একটা দুটা ফার্ম করতে গেলে আসলে ওইটা ওইভাবে হয় না তখন সেইভাবে আপনি কিছু ভাই দেখলাম যে আমাদের গ্রুপে এরকম আইডিয়া দিল যে ইনডোর ফার্মিং করে তারপরে আবার ট্যাঙ্কের উপর এরকম তারপলিন দিয়ে মানে প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে তারপরে নিচে একটা লাইট লাগাই দিছে ও ক্ষেত্রে টেম্পারেচারটা মোটামুটি দেখা যায় যে দুই তিন পাঁচ ডিগ্রি পর্যন্ত হয়তো বা একটু ওঠানামা করে সো এরকম পদ্ধতিও ট্রাই করতে পারেন আর যদি কারো ওইভাবে টেম্পারেচার ওইরকম কন্ট্রোল করার মতো এরকম ইয়া না থাকে ফিনান্সিয়াল সাপোর্টও না থাকে সেক্ষেত্রে স্পেশালি ইন্ডিয়া বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে যেই কয় মাস ঠান্ডা থাকে ওই কয় মাস আপনারা মাছ পালনটা বন্ধ করে দেন এটা হলো মনে হয় সবচেয়ে বেটার আর যদি আপনারা মাছ পালন করতে চান তাহলে আপনাকে টেম্পারেচারের মেনটেন করে করতে হবে কারণ নর্মালি আপনি যখন আপনার টেম্পারেচার যখন ছাব্বিশ থেকে কমা শুরু করবে পঁচিশে দিকে যাওয়া শুরু করবে তখন আপনার ফ্লকগুলো কাজ করা বন্ধ করে দেবে আস্তে আস্তে যখন বাইশে যাবে বাইশে গেলে আলটিমেটলি টোটালি ফ্লক বাইশের নিচে গেলে ফ্লক কাজ করা বন্ধ করে দেয় ঠিক আছে বাইশ থেকে আরও যখন নিচে যাবে আঠারো বিশে যাবে তখন ফ্লক আস্তে আস্তে মরা শুরু করবে এবং এটা তো ফ্লকের কথা বললাম মাছের অবস্থাও সেম হবে ঠিক আছে সো এই জন্য আপনি যদি টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে না পারেন ওইরকম কোনো ব্যবস্থা আপনার কাছে না থাকে তাহলে সবচেয়ে বেটার হলো শীতকালে ওই মাছটা চাষ করাটা বন্ধ করে দেন এটা হলো সবচেয়ে বেটার আর যদি আপনি করতে চান তাহলে তো আপনাকে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে হবে তবে এটা কমার্শিয়ালে যদি করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি একটু বড় করে মোটামুটি প্রথমবার ইনভেস্ট করে নিলে সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা আপনার আর কোনো সমস্যা হবে না কারণ দুই তিন
তো সবচেয়ে ভালো হলো ইনডোর ফার্মিং করবেন ইনডোর ফার্মিং এর আরেকটা সুবিধা হলো যখন আপনার গরমের টাইমে হবে গরমের টাইমে কিন্তু আপনার দেখা যাচ্ছে বাইরের তাপমাত্রা যদি পঁয়ত্রিশ থাকে তো ইনডোরে আপনি যখন করবেন ঠিক আছে আপনার এটা দেখা যাবে যে তিরিশ আঠাইশ এরকম থাকবে সো দুই ক্ষেত্রেই আপনার সুবিধা এবং টেম্পারেচার যদি খুব বেশি হয়ে যায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনি যদি ইনডোরে আপনার ওই যে বললাম যে কুলার টাইপের থাকলে সেক্ষেত্রে আপনি নিজের টেম্পারেচারটা আপনি ওইভাবে মেনটেন করতে পারবেন সো এই জন্য বায়োফ্লোকে সবচেয়ে রেকমেন্ডেড যে সিস্টেম সেটা হলো ইনডোর ফার্মিং এরপরে যে জিনিসটা সেটা হলো ফ্লক মেজারমেন্ট স্যাটেলিং সলিড যেটাকে বলা হয় স্যাটেলিং সলিড মানে হলো ফ্লক ফ্লক মেজারমেন্ট করার জন্য আপনাকে যে জিনিসগুলো করতে হবে ইমহোফ কোন একটা কিনতে হবে এবং ইমহোফ কোন আর ওয়ান লিটার ভলিউম ইমহোফ কোনটাতে বেসিক্যালি এক লিটার পানি ধরে থাউজেন্ড এম যেটা ইমহোফ কোনে দুই ধরনের রিডিং থাকে নিচ থেকে যখন আপনি দেখবেন নিচ থেকে দেখবেন যে দশ এম এল বিশ এম এল তিরিশ এম এল চল্লিশ এম এল করে একশো এম এল পর্যন্ত আছে তারপরের যে রিডিংগুলো তারপরে এগুলো হবে দুশো তিনশো চারশো পাঁচশো এক হাজার এরকম সো এই রিডিংটা নিয়ে অনেকে একটু কনফিউশনে থাকেন অনেকে হয়তো বুঝেন না বেসিক্যালি নিচের যে রিডিংটা থাকে যে দশ এম এল বিশ এম এল তিরিশ এম এল আপনাকে ওখানে দেখতে হবে যে আমাদের ফ্লকটা ওই ওই পর্যন্তই থাকবে যা নর্মালি স্ট্যান্ডার্ড হলো পনেরো এম এল পনেরো এম এল যদি আপনি রাখেন তাহলে পনেরো এম এল এখন এই পনেরো এম এলকে অনেকে পনেরো পার্সেন্টও বলে তারপর পনেরো এম এলও বলে দুইটা একই জিনিস ঠিক আছে পনেরো এম এল যখন বলবেন তার মানে হলো পনেরো এম এল আর পনেরো পার্সেন্ট বলা হয় যে টোটাল এক লিটারের মধ্যে পনেরো পার্সেন্ট মানে পনেরো এম এলই হিসাবটা একই রকম কিন্তু অনেকে এই জায়গায় কনফিউশন হয়ে যায় কারণ ওই দুইটা রিডিংয়ের কারণে এখানে কনফিউশন হওয়ার কোনো কিছু নাই ঠিক আছে ফিল ফিল কোন টু ওয়ান লিটার দেন ওয়েট ফর টোয়েন্টি টু থার্টি মিনিটস হ্যাঁ ফিফটিন টু টোয়েন্টি মিনিটস ফর সেটেল আপনি ইমোফ কোনের মধ্যে ট্যাঙ্ক থেকে পানি নেবেন পানি নেওয়ার পরে এক লিটার পানি ওখানে ধাক দেওয়া আছে এক লিটার বরাবর পানি নিয়ে পনেরো থেকে বিশ মিনিট আপনাকে ওয়েট করতে হবে ফ্লকটা সেটেল হওয়ার জন্য নোট দ্য সেটেলিং সলিড ফলোইং বাই দ্য রিডিং অফ কোন কত পার্সেন্ট আপনার ফ্লক আছে কত এম এল আপনার ফ্লক আছে সেটা আপনি নোট করে রাখবেন বায়োফ্লক সিস্টেমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা সেটা হলো আপনি প্রত্যেকটা জিনিস যখন করবেন তখন আপনাকে নোট করে রাখতে হবে পোনা ছাড়ছেন কয়টা নোট করে রাখবেন আজকে কতটুকু খাওয়া দিচ্ছেন নোট করে রাখবেন মোলাসেস কত গ্রাম দিচ্ছেন নোট করে রাখবেন ডেট বা হিসেবে ডেট নোট করে রাখবেন এই জিনিসগুলো কেন কারণ আপনি যখন নোট করে রাখবেন একটা হারভেস্ট যখন আপনি নোট করার পরে করবেন চার মাস পরে কিন্তু আপনার নিজের কাছে নিজের ডেটা হবে তখন কোনো সমস্যা যদি হয় তখন এই ডেটা থেকে আপনি সলিউশন বের করতে পারবেন এই জিনিসটা বেসিক্যালি অনেকে করে না অনেকে জাস্ট খাওয়া দেওয়ার দরকার খাওয়া দিয়ে দিল মোলাসেস দেওয়া দরকার মোলাসেস দিয়ে দিল এই জিনিস যদি করেন তাহলে বায়োফ্লোকে কখনো সাকসেস হতে পারবেন না বায়োফ্লোকে সাকসেস হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিস সেটা হলো আপনাকে প্রত্যেকটা জিনিস নোট ডাউন করে রাখতে হবে প্রত্যেকটা জিনিস নোট ডাউন করে রাখবে ছোটোখাটো বিষয় আপনি দেখা গেল যে পঞ্চাশ গ্রাম লবণ দিচ্ছেন এটাও আপনাকে নোট করে রাখতে হবে কারণ এই নোটের উপর ডিপেন্ড করবে আপনার টোটাল বায়োফ্লোকের সাকসেস সো এই জিনিসটা সবাই মনে রাখবেন বায়োফ্লোকের জন্য প্রত্যেকটা দিন ডেট বাই ডেট হিসাব করে আপনাকে নোট করে রাখতে হবে এমনই আজকে কত আছে এইটা কত আছে সেটা কত আছে সব কিছু ফ্লক স্যাটেলিং সলিড মাস নট এক্সিড ফিফটিন এম এল ফিফটিন গ্রাম ফ্লক যেটা আমরা স্ট্যান্ডার্ড যেটা সেটা হলো পনেরো এম এল পর্যন্ত পনেরো এম এল এর বেশি আপনারা কখনোই ফ্লক হবেন না এখন পনেরো এম এল যখন আপনার ফ্লক হবে পনেরো এম এল থেকে যখন বাড়া শুরু করবে আপনি বিশ এম এল পর্যন্ত ওকে বিশ এম এল এর বেশি যখন আপনার ফ্লক হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আপনাকে ফ্লক স্লাজ আউট করে ফেলে দিতে হবে সেটার জন্য সাইফোন পদ্ধতি আছে আমরা এটা পরবর্তীতে দেখাবো ওই পদ্ধতিতে আপনাকে স্লাজটাকে বের করে দিতে হবে ঠিক আছে স্লাজটাকে আপনি বের করে দিবেন ফ্লকটাকে সরি ফ্লকটাকে বের করে দিবেন ফ্লকটাকে বের করার জন্য যে পদ্ধতি সেটা হলো এয়ারেশনটা বন্ধ করে দিয়ে পনেরো থেকে বিশ মিনিট অপেক্ষা করবেন দেখবেন সমস্ত ফ্লকগুলো নিচে সেটেল হয়ে গেছে তখন আপনি ওই সাইফোন পদ্ধতি ইউজ করে কিছু ফ্লক ফেলে দিবেন ফেলে দেওয়ার পরে আবার এয়ারেশন দিলে ফ্লকগুলো আবার উপরে উঠে যাবে তখন আপনি আবার একদিন পরে ফ্লক মাপবেন তবে সবসময় মেনটেন করার চেষ্টা করবেন যে পনেরো এম এল আর যদি পনেরো এম এল থেকে কমে যাওয়া শুরু করে দশ এম এল চলে আসছে তখন আপনি মোলাসে সেট করবেন মোলাসে সেট করলে তখন ফ্লকগুলো আবার মাল্টিপল হবে এটা হলো ফ্লকের সিস্টেম ফ্লক স্যাটেলিং সলিড শুড মেনটেন বিটুইন টেন টু ফিফটিন এম এল আপনি সবসময় চেষ্টা করবেন দশ থেকে পনেরো এম এল পর্যন্ত ইউজ করার জন্য এখন নর্মালি যখন প্রথমে চাষ শুরু করবেন প্রথ
ইউটিউবে ভিডিও দেখায় অথবা গ্রুপে অনেকে বলছেন যে ফ্লক হয়ে গেছে চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর পর্যন্ত হয়ে যায় তাদের ফ্লক আসলে ভাই এটা ফ্লক না এটা পুরোটাই স্লাজ কারণ ফ্লক পনেরো পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট করার জন্য আপনাকে এরিকেটির জোর লাগিয়ে দিতে হয় ঠিক আছে খুব ভালোভাবে পানি মেনটেন করলে তারপর আপনার ফ্লক দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট পর্যন্ত হবে ঠিক আছে সো সেই ক্ষেত্রে আপনার ফ্লক হয়ে যাচ্ছে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ এটা ভাই ফ্লক না এটা পুরোটাই স্লাজ সো এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখার চেষ্টা করবেন আর ফ্লক চেনার জন্য আমার আগের ভিডিওতে আমি বলছি ফ্লক চেনার জন্য আপনাদের যেটা সবচেয়ে ভালো দেখবেন যে ফ্লক সেটেল হইতে মোটামুটি বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট টাইম লাগে পনেরো বিশ মিনিট টাইম লাগে দ্বিতীয়ত ফ্লকটা যখন হবে ওই ফ্লকটা আপনি আলাদা করে যখন নিচে জমবে ওই ফ্লকটাকে আলাদা করে নিয়ে আপনি যখন তেলাপিয়াকে দেবেন তেলাপিয়া খাবে এখন এখানে একটা কনফিউশন আছে কনফিউশনটা হলো অনেক সময় কিছু ফ্লক থাকে স্লাজ বেশি থাকে ঠিক আছে তো ওই স্লাজ বেশি থাকে কিন্তু ওর মধ্যে কিছু ছোট ছোট ফ্লকও থাকে কিছু ফ্লক থাকার কারণে ওই পুরোটা যখন আপনি দেবেন তখন ওখান থেকে তেলাপিয়া মাছ কিছু খায় তখন পাবলিক মনে করে যে এটাই মনে হয় ফ্লক কিন্তু আপনাকে জিনিসটা বুঝতে হবে যে স্লাজ কি ফ্লক কি স্লাজটা বেসিক্যালি দেখবেন যে খুব দ্রুত নেমে যাচ্ছে আর ফ্লকটা খুব আস্তে আস্তে নামবে এবং ফ্লকের কালারটা একটু অন্যরকম হবে আর সেকেন্ড থিং এটার জন্য সবচেয়ে বেস্ট হয়ে হলো মাইক্রোস্কোপ মাইক্রোস্কোপ হয়তো বা সবার কাছে থাকে না মাইক্রোস্কোপ থাকলে আপনি ওই জিনিসটা যখন মাইক্রোস্কোপের নিচে নেবেন তখন আপনারা দেখবেন যে ওর মধ্যে অনেক ধরনের মাইক্রো অর্গানিজম এবং অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে যেমন আমি আগের পার্টগুলোতে বলছি যে রোটিফার প্যারামিশন কপিপড রেড ওয়াম ফ্ল্যাট ওয়াম এই টাইপের অনেক ধরনের মাইক্রো অর্গানিজম এইগুলোর মধ্যে থাকে তো এগুলোর সমষ্টি হলো বেসিক্যালি ফ্লক ঠিক আছে তারপরের পার্টে ইনশাল্লাহ আমরা ফিশ ফিড সম্পর্কে আলোচনা করব যে মাছকে কি ধরনের খাওয়া দিবেন কত পার্সেন্ট খাওয়া দিবেন কোন টেম্পারেচারে কত পার্সেন্ট খাওয়া দিবেন ঠিক আছে আর খাওয়া দিবার ক্যালকুলেশনটা কি হবে মাছের ওয়েট হিসাবে মানে আপনার মাছের ওয়েট এক গ্রাম আছে তো এটার জন্য কত পার্সেন্ট খাওয়া দিলে আপনার টোটাল আজকের খাওয়াটা কত গ্রাম হলো সমস্ত জিনিসগুলো ক্যালকুলেশনের সাথে আপনাদের সামনে ইনশাল্লাহ হাজির করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং যারা মুসলমান আছেন তারা অবশ্যই নামাজ পড়বেন পাঁচ অক্ত আর আমাদের ভিডিওস যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আর আমাদের একটা গ্রুপ আছে টেলিগ্রাম গ্রুপ সেখানে বাংলা ইংলিশ এবং হিন্দি তিনটা গ্রুপ আছে সেখানে আপনারা জয়েন হতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি আবরাকাতহ